so today we are going to do a cash book sum with gst aur gst mein aapko confusion hai to pehle aapko journal entry chapter mein gst ka video dekh ke acche se gst samajhna padega wo aapko clear hai fir iske upar aayega to gst clear nahi hai first go to journal entry chapter go to the gst video understand gst properly and then come to this topic so i'm starting with this question balance of cash in hand and overdraft so we know this it is ट्रांजेक्शन वन डेट नहीं है तो मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा डेट ही वन लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है कैश में फोर थाउजेंड बैंक में ओवर ड्राफ्ट है तो आई राइट ऑन क्रेडिट साइड बाय बैंक ओडी बैंक का बैलेंस हो तो डेबिट साइड ओवर ड्राफ्ट हो तो क्रेडिट साइड सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस इट इज फिफ्टी थाउजेंड क्लियर है क्लियर विद दिस थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया था कि एक पेज पे पूरा ही आपको ओश जस्ट अ सेकेंड सो यू कैन सी इट ऑन वन पेज या So I'm ready. Next is invested further one lakh out of sixty thousand deposited into bank. One lakh rupee capital came. One lakh rupee came. Came to write in January four. Invest who has done? Owner has done. 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 Invested, owner has invested, but business में पैसा आया. So two capital it will be कितना है? One lakh, but out of that sixty deposit in bank, तो forty thousand आया. और bank में कितना जाएगा? Sixty thousand. Is that fine? Next, sold goods for cash thirty thousand plus CGST as GST six percent. अब simple. पहली बार. सिंपल क्वेश्चन कैश में एक ही पूछते हैं पैसा आया कि गया व्हेन आई सोल्ड द गुड्स मनी कम्स इन राइट ऑन डेबिट साइड इट्स फिफ्थ ट्रांजैक्शन टू सेल्स टू सेल्स के साथ कौन सा जीएसटी होता है आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जी एस टी क्लियर है सो कितना था सेल्स तो सेल्स इज हियर थर्टी थाउजेंड सो आई राइट इन सेल्स थर्टी थाउजेंड जी एस टी सिक्स परसेंट इट विल बी एटीन हंड्रेड एंड अगेन एटीन हंड्रेड इज दट क्लियर निधि क्लियर टाइप इन द चैट बॉक्स यस डन है चलो आगे परचेज गुड्स फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्लस सी जी एस टी एस जी एस टी ईच एंड इश्यूड चेक फॉर द सेम या सो नाउ परचेज किया तो मनी आया कि गया गया सो राइट ऑन द अपोजिट साइड इट इज टेन बाय परचेज अकाउंट बाय इसमें क्या लिखवा इनपुट इनपुट सी जी एस टी बाय इनपुट एस जी एस टी स्टिल आई सी जीएसटी में कंफ्यूजन तो जर्नल एंट्री में जाके जीएसटी का वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा परचेज कितना है फिफ्टी फाइव थाउजेंड बट चेक दिया है सो आई राइट इन द बैंक कॉलम फिफ्टी फाइव का सिक्स परसेंट तो सिक्स फाइव थर्टी And again thirty, thirty three hundred, thirty three hundred. Okay, fifty five thousand का six percent. So let me fifty five thousand into six divided by hundred into नहीं होगा इसमें होगा into की जगह वो लोग करते हैं. 
स्टार मैंने फिफ्टी थाउजेंड लिखा है क्या इट इज फिफ्टी फाइव थाउजेंड सो इज द कैलकुलेशन थर्टी थ्री हंड्रेड थर्टी हंड्रेड हो गया आई एम मूविंग अहेड नेक्स्ट पेड टू राम मिलास अवर क्रेडिटेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिस्काउंट अलॉट बाय हिम थाउजेंड पेड टू राम अवतार पैसे गए सो दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर इलेवन बाय राम विलास बाय राम विलास हमने पे कितना किया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे पे किया है ट्वेंटी फाइव सो एल राइट ट्वेंटी फाइव और डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं भाई चेक या कैश है कैश या कुछ ने बोला था अज्यूम कैश डन नेक्स्ट इज रेंट एट थाउजेंड प्लस जीएसटी सी जीएसटी रेंट पैसे आए गए गए तो गई साइड पे आएगा बाय इट इज ट्रांजेक्शन नंबर फोर्टीन बाय रेंट अकाउंट उसके बाद ऊपर से मैं कॉपी कर देता हूं बाय इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी रेंट कितना है एट थाउजेंड इज गिवन बाय चेक तो बैंक कॉलम एट थाउजेंड एट थाउजेंड का सिक्स परसेंट फोर एटी फोर एटी सो इफ यू हैड सीन द जनरल एंट्री वीडियो इफ यू क्लियर विद जीएसटी इट बिकम्स वेरी प्रीटी सिंपल देयर इज नॉट मच ट्विस्ट इन द जीएसटी पार्ट नेक्स्ट इज ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड चेक ऑफ ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड इश्यूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग जीएसटी सिक्स परसेंट ई It is fifteen by furniture by furniture account. Now here the special part is twenty to four hundred is including GST. मतलब ये जो तीनों का जो total होगा ना ये खास ध्यान देना यहाँ पे छोटा सा twist है important है ये here it is given this twenty to four hundred is इंक्लूडिंग इसको ने बोल्ड कर दिया इंक्लूडिंग सी जी एस टी एस जी एस टी है मतलब इंक्लूडिंग मतलब इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड आर यू गेटिंग इट तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा सपोज फर्नीचर इज वर्थ रुपीज हंड्रेड उसके ऊपर सी जी एस टी कितना होगा सिक्स एस जीएसटी कितना होगा सिक्स सो टोटल इज हंड्रेड एंड ट्वेल्व सो दिस ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व क्लियर है यहां तक अगर हंड्रेड रुपीज का फर्नीचर है सो जीएसटी सी जीएसटी इज सिक्स एस जीएसटी सिक्स तो टोटल इज हंड्रेड एंड ट्वेल्व दिस हंड्रेड एंड ट्वेल्व इज इंक्लूडिंग GST, so this twenty two four hundred is also including. So if hundred and twelve is twenty two four hundred, what about hundred? What about hundred? So I'll do cross multiplication. Twenty two four hundred into hundred divide by hundred and twelve. So उसको फॉर्मूला वाइज देखो ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई वन वन टू सो ट्वेंटी थाउजेंड इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर उसका सिक्स परसेंट हुआ ट्वेल्व हंड्रेड उसका सिक्स परसेंट ट्वेल्व हंड्रेड और टोटल कितना हो गया ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड हो गया क्रॉस टेली अब समझो ये मैंने पूरा लॉजिक समझाया लॉजिक आपको साइड पे रख के फॉर्मूला याद करनी हो तो फॉर्मूला ये है व्हेन अमाउंट इज इंक्लूडिंग जीएसटी देन टोटल अमाउंट इनटू टू हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड प्लस R and where R is R 
R is rate of GST. Are you getting it? So, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन वाले था जस्ट आई एम गोइंग ऑफ सो यू गेट दिस कॉन्सेप्ट राइट इन योर माइंड सपोज मुझे बोला गया है द जीएसटी रेट इज सी जी एस टी फाइव परसेंट एस जी एस टी फाइव परसेंट एंड इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट इज इलेवन थाउजेंड सो फटाफट में कैसे कर सकता हूं आई एल डू इलेवन थाउजेंड सॉरी इलेवन थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड एंड टेन फॉर्मूला क्या है अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड प्लस आर यहां पर आर कितना हो रहा है फाइव एंड फाइव टेन इसे कितना हंड्रेड एंड टेन सो माई कॉस्ट प्राइस इज टेन थाउजेंड आर गेटिंग इट सो माई फॉर्मूला इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन इंक्लूडिंग जीएसटी दिस इज द फॉर्मूला ये आपको कहीं पर नोट करके रखना चाहिए You should note this down the formula. How to find out cost price? Yeah, excluding GST. So amount including GST into hundred divided by hundred plus R. Are you with me? Shall I move ahead? Good. So next furniture ho gaya. Drew check for personal use. पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो बैंक में से पैसे गए और कैश में पैसे आए कैश तो नाम टू बैंक और बैंक है तो नाम क्या बाय कैश अकाउंट और एल में क्या लिखने का छी अब स्कूल में जाके छी मत बोलना इट इज सी इट इज C stands for contra. This is our transaction number sixteen. Next part is collection from Atul fifteen thousand deposit in bank on nineteen. Ab collection kab mila hai eighteen ko. So eighteen ko mila usi ko entry nahi. Bank me kab deposit kia nineteen. So directly I'll write on nineteen. I'll write nineteen. To क्या नाम है अतुल अमाउंट विल बी बैंक में कितना आएगा फिफ्टीन थाउजेंड फेर क्लियर है नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू अमृत राज एटी थाउजेंड प्लस सी जी एस टी एस जी एस टी सिक्स परसेंट गुड्स सोल्ड टू अमृत राज प्लस सी जी एस टी एस जी एस टी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए जब नाम दिया हुआ है दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पैसा आया नहीं है पैसा गया नहीं है एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो इसकी क्या हो जाएगी नो एंट्री वाई नो एंट्री इट इज गुड सोल्ड टू अमृत राज नाम दिया है मतलब इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पैसा आया नहीं है सो नो एंट्री फिर आपको स्कूल में बोला तो नीचे नोट नोट के हिसाब से मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट इज रिसीव चेक फ्रॉम अमृत राज एटी एट थाउजेंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट तो चेक मिला और कुछ नहीं बोला है तो फिर नेक्स्ट ट्वेंटी एट में बोला डिपोजिट इन बैंक अब समझो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां कंफ्यूज होते हैं डेट ट्वेंटी को चेक मिला है ये रहा वापस मैंने इसको बोल्ड कर दिया 25 को चेक मिला है चेक मिला हो बैंक में डिपॉजिट कर दिया डायरेक्टली हम लिखते हैं बैंक में चेक मिला एक दिन डिपॉजिट किया अगले दिन तो जिस दिन मिलता है उस दिन नो एंट्री जिस दिन डिपॉजिट किया है उस दिन लिखेंगे 28 एट टू चेक इन हैंड कितना है इट इज बैंक कॉलम एटी एट थाउजेंड आर यू गेटिंग इट आर यू गेटिंग इट क्लियर है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आप समझना ऑफिस स्टाफ की सैलरी के लिए विड्रॉ किया ऑफिस सैलरी पे नहीं की है 
विड्रॉ किया तो मेरे पास क्या आया मेरे पास कैश आया और बैंक में से कैश गया बैंक है तो लिखूंगा बाय कैश और कैश तो लिखूंगा टू बैंक एंड इट्स अ थ्री टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा दिस इज पॉइंट ट्वेंटी नाइन टू नाइन टू नाइन लास्ट इज पेड सैलरी मैनेजर बाय चेक पे किया है अगेन ट्वेंटी नाइन बाय सैलरी अकाउंट कितना पे किया है टेन थाउजेंड डन एंड देन एज वी डू इन ऑल द सम्स वी नीड टू फाइंड द बैलेंस तो बैलेंस के लिए अपने को करना पड़ेगा टोटल टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल ऑफ डेबिट साइड इज वन जीरो सेवन सिक्स हंड्रेड वन जीरो सेवन सिक्स हंड्रेड सो क्रेडिट साइड भी सेम होगा वन जीरो सेवन सिक्स हंड्रेड कैश बुक में हमेशा ध्यान रखना डेबिट साइड का टोटली ज्यादा होगा कैश कैन नॉट बी नेगेटिव पैसा जितना आएगा मैक्सिमम उतना ही बाहर जा सकता है सो वन जीरो सेवन सिक्स हंड्रेड हो गया और यहाँ पे एक ही चीज है ट्वेंटी फाइव तो वन जीरो सेवन सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ये मैं ऐसे लिख रहा हूं आप लोगों को ऐसे नहीं रफ में कहीं पे वर्किंग करना है सो बैलेंस इज एटी टू सिक्स हंड्रेड बाय बैलेंस कैरेड डाउन और ये मुझे यहां नहीं लिखना है इसलिए हटा दिया बैंक में चेक करना पड़ेगा किधर का टोटल ज्यादा बैंक में किधर भी टोटल ज्यादा हो सकता है तो डेबिट साइड टोटल है 163 एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूं वन सिक्स थ्री जीरो 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 और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है इट इज वन एटी टू नाइन हंड्रेड वन एटी टू नाइन सिक्सटी सीधा टोटल है वन एटी टू नाइन सिक्सटी एंड आई होप यू रिमेम्बर द लेजर रूल टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जो हायर टोटल होता है दोनों साइड आता है तो हायर वन एटी टू है तो ये दोनों तरफ आ जाएगा हायर टोटल माइनस लोअर टोटल ये तो सब हम हर समय कुछ सिर्फ बैलेंस मैं एक याद करवा रहा हूं वन नाइन नाइन सिक्स जीरो इट इज टू बैलेंस कैरेट डाउन ठीक है एंड दिस इज सेटल आर यू फाइन विद दिस सो वॉट वी अंडरस्टूड इन जीएसटी वाला सम 